Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we weer zoals gebruikelijk Contestia, bandbreedte 125 bij 8 tonen en een centrale frequentie van 355 hertz. Daarnaast hebben we aan het eind van het bulletin weer een plaatje in SSTV mode BW12, die ongeveer 10 seconden duurt. Er is heel weinig nieuws rond deze feestdagen, vandaar dat we vandaag en waarschijnlijk ook morgen een item over Scheveningen Radio hebben, samengesteld uit diverse historische fragmenten. Na twee korte nieuwsberichten, vandaag deel 1 dus en morgen waarschijnlijk deel 2 van het item. Een deel hiervan is in het Nederlands, een ander deel is in wow, redelijk goed verstaanbaar Engels. Ja, de twee nieuwsberichten. De nieuwste CQPA kan momenteel weer van www.vrzda.nl worden gedownload. Dat is al een paar dagen, dus het zal misschien niet zo lang meer duren. En op de site van de Veron in Amersfoort, www.veronamersfoort.nl, staat een artikel over het hoe en waarom van de invoering van Brandmeister bij DMR. Dat is een alternatief netwerk waar we al eerder over gepubliceerd hebben. Op het Sluis-eiland in Eemuiden is een nieuw ontvangst- en zendgebouw verrezen van Scheveningen Radio. Het kuststation dat contact onderhoudt met de schepen op de zeven wereldzeeën. Dat geschiet in de eerste plaats langs radiotelegrafische weg. Dag en nacht worden hier telegrammen vanuit de verste uithoeken der wereld opgevangen. En omgekeerd gaan er vrijwel onafgebroken telegrammen van hier uit de lucht in. Scheepvaartverkeer is tegenwoordig zonder radioverkeer niet meer denkbaar. De telegrafisten in IJmuiden zetten de morse tekens die ze opvangen direct in leesbaar schrift op papier. Daarna wordt het telegram aan een telexiste toevertrouwd die voor de verdere behandeling zorgt. Wat het aantal in- en uitgaande telegrammen betreft, is Scheveningen Radio dan het tweede kuststation ter wereld. Maar belangrijk is ook de radiotelefonie. Hallo, hallo, hier is Scheveningen Radio, hier is Scheveningen Radio. Scheveningen Radio roept de Oceaan 3, Scheveningen 24... Via vier telefoniezenders kan verbinding tot stand worden gebracht met kleine vrachtschepen, kustvaarders en visserschepen die geen telegrafieinstallatie hebben, maar met een eenvoudig te bedienen radiotelefonieapparatuur zijn uitgerust. Scheveningen Radio was tussen twee haakjes het eerste station dat met vrouwelijke radiotelefonisten begon te werken. Hallo Oceaan 3, Scheveningen Radio antwoord. Goedemorgen schipper, ik heb een gesprek voor u met Den Haag. Ik wil u even uitluisteren, over... Op de bekende manier zorgt de telefoniste voor de verbinding met de abonnee aan de wal. Hallo, Jean-3. Hallo, Jean-3. Hallo, Jean-3. Hier is de avond als Ronald Zoden. Ontvang nieuwe schipper. Over. De radiotelefonie is behalve voor de visserij tegenwoordig ook van veel belang voor de kustvaart. Hallo, Ronald Zwan. Hier is de Jean-3. Hier is de Jean-3. Ik ontvang je goed. Ontvangt u mij. Over. Ja, schipper, ik ontvang je goed. Ja. Zo brengt de radiotechniek schepelingen op gemakkelijke wijze in contact met de wal, zelfs met de huiskamer. Een goede thuisreis, de route over en stoppen. We are the Radio Netherlands Media Network Team with our weekly communications magazine. Hello there. Just over 80 years ago, in December 1904, the Dutch set up a radio station near the North Sea Holiday Resort with the almost impossible name. At least for a foreigner. During the Second World War, that word became a sort of test. If somebody couldn't say it, they obviously weren't Dutch. Yes, Scheveningen. And since then, Scheveningen Radio has become one of the most well-known of its kind in the world. For the first part of today's programme, we've come to visit this maritime communication service, providing the vital link between ship and shore. Behind me is a seven-storey concrete building. You can just see some of the antennas on the roof if you look up. And here outside, just by the entrance, is the board, Schrevening and Radio. It all sounds very ordinary, except that we're not in Schrevening at all but much further up the coast in a town called Eimelden. It's about 40 kilometres away from Scheveningen and about 25 kilometres west of Amsterdam. Well, I'm told we'll have to take the lift upstairs to the fourth floor to solve that particular mystery. So, let's go inside. Safe indoors, out of the rain, with conversations buzzing around us, and with a panoramic view over the town of Eimauden and the North Sea Canal, we met up with Jan van Hof, who is responsible for staff training. So, has somebody made a mistake with the name? It's not a mistake, actually. 
Scheveningen Radio is situated in IJmuiden. That is to say, the operational center is at IJmuiden. But our main transmitters of the medium wave are located at Scheveningen, and that's why the station is called Scheveningen Radio. It's called after the transmitting station of the medium wave. So why don't you call it IJmuiden Radio today? No, that's not possible. Suppose we'd call it IJmuiden Radio. There is always a possibility of taking a radio bearing of the station you are listening at. And suppose you hear the name IJmuiden Radio and you are taking a bearing, but our medium wave transmitters are situated at Scheveningen. So you get the wrong bearing, and that's very bad, I think, for the uh, shipping. If you imagine that a coastal radio station is a small hut by the seaside with a dipole aerial strung between two trees, then the insides of Scheveningen Radio come as a bit of an eye-opener. In a year, they handle some six million words between ship and shore in various forms. The operations centre is divided into two very large rooms, one for Morse code and telex traffic, the other for radio telephony, simply speech communication. And it's in that room that we've come to now. Ninety telephonists, most of them female, work in shifts round the clock, seated in front of rows of apparatus. I think telephonist is perhaps the wrong word. Communication specialist is more like it. The girls first have to make contact with the vessel at sea by tuning them in on the radio and set up a communications channel before they can start connecting callers to the public telephone network here in the Netherlands. Speech communication is strictly divided into three parts of the radio dial in a similar way to broadcasting. Maritime VHF in the region of 156 to 174 megahertz is used for short distance traffic, anything up to 30 kilometers. Next in line comes medium wave, used to cover most of the North Sea and the Baltic in one go. Below the medium wave AM broadcast band, that's around 500 kilohertz, you'll find Morse maritime traffic. Just above, that's between about 1,600 and 3,000 kilohertz, you'll find most of the radio telephony traffic. And then comes short wave, which depending on the time of day and the frequency used, can cover the world. The maritime communications are slotted between the broadcast bands, so you can expect to find them around 8.5, 12, 16 and 22 megahertz. Ja, tenslotte op YouTube staan twee SSTV-plaatjes in het formaat PD-180. Met wat meer detail en in kleur dan in deze uitzending mogelijk is. Dat is op youtube.com schuine-p ete Wie heeft mijn kristal gevonden? Wie heeft mijn kristal gevonden? Verdik hem, ik ben dat ding verloren, denk ik. Of zit hij soms nog in zijn voetje?